বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভা গঠন কাল নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছে জনগণ বললেন শেখ হাসিনা দ্বন্দ্ব ভুলে নেতা কর্মীদের এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীকে ওআইসির ১৯ দেশের অভিনন্দন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের বিবৃতিতে চিন্তিত নয় ঢাকা বিসর্জন দিয়ে তৈরি হয় আপনার স্বপ্নের বাড়ি আমরা বুঝি বলেই তৈরি করি বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তির ভূমিকম্প সহনশীল থার্মেক্স রড যা আপনার স্থাপনাকে নিরাপদ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সালাম স্টিল মোস্ট ডিউরেবল স্টিল শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত নয়টার একুশের সংবাদে সাথে আছি রক্তিম ত্রিপুরা দর্শক একুশের টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ীরা কাল শপথ গ্রহণ করবেন আর এগারোই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ করবেন নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন অন্যদিকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ীদের অবস্থান পরিষ্কার হওয়ার পর জানা যাবে কারা হচ্ছে সংসদের বিরোধী দল রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন্নবী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দুইশো বাইশটি আসন স্বতন্ত্র বাষট্টিটি এবং জাতীয় পার্টি এগারোটি আসন পেয়েছে তাই আওয়ামী লীগই সরকারি দল এটা নিশ্চিত তবে ঠিক কারা বসছে বিরোধী দলের আসনে তা এখনও অস্পষ্ট স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিতরা নিজ দলে ফিরবেন নাকি থাকবেন স্বতন্ত্র হিসেবেই আবার মোর্চা গঠনেও সুযোগ রয়েছে তাদের স্পিকার দ্বিতীয় বৃহৎ আসন জয়ীদের বিরোধী দল করার সিদ্ধান্ত দেবেন আইনমন্ত্রী জানালেন বুধবার শপথ গ্রহণের পর নির্বাচিত বাষট্টি জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর অবস্থানের অনেক কিছুই স্পষ্ট হবে তারা স্বতন্ত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মার্কাও ছিল ডিফারেন্ট তারা আওয়ামী লীগের এটা মুখের কথা হতে পারে কিন্তু আইনের কথা বাস্তবতার কথা সেটা নয় স্বতন্ত্র হিসাবেই থাকবেন তাহলে দেখা যাবে যে কতজন স্বতন্ত্র হিসাবে থাকলেন যদি দেখা যায় যে তারা একটা মোর্চা করবেন অবশ্যই সেখানে বিরোধী দল কে হবে সেটা তখন পরিষ্কার হতো আইনমন্ত্রী এটাও বলেছেন এগারোটি আসন পাওয়া জাতীয় পার্টি পৃথক মোর্চা গঠন করলে সেই সংখ্যার উপরও ভিন্ন হিসেব নিকেশ হতে পারে এই যে ইয়েটা যখন পিকচারটা যখন পরিষ্কার হবে তখনই বোঝা যাবে যে কে বিরোধী দল হবে মন্ত্রিসভায় কাদের জায়গা হচ্ছে তার সঠিক তথ্য দিতে না পারলেও পুরোদমে প্রস্তুতির কথা জানালেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এগারোই জানুয়ারি সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তেরোশো থেকে চোদ্দশো অতিথি আগামী এগারোই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকালে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি নেমে নিচ্ছে আমাদের প্রায় চোদ্দোশো তেরোশো বা চোদ্দোশো তেরো থেকে চোদ্দোশো ইনভাইটি থাকে তা একটা তালিকা আমাদের করা থাকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি সেখানে এটা যখনই আমি নির্দেশনা পাবো তখন থেকে আমি এখনও সেই নির্দেশনা অপেক্ষায় আছি নতুন মন্ত্রিসভায় ঠাই পাওয়াদের আনতে গাড়ি প্রস্তুত রাখা সহ বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হতে পারে তা প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে প্রতিযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিনি জনগণের উপর আস্থা ছিল উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন বিরোধীদের নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্রের জবাব সাত জানুয়ারি জনগণই দিয়েছে আরও জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর দলটির সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাতে গণভবনে সর্বস্তরের মানুষের ঢল আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিজয়ের কৃতিত্ব দেন দেশের সাধারণ মানুষকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানাও বড়বনের উচ্ছ্বাসে সামিল হয়ে স্লোগান তোলেন নির্বাচন নিয়ে যারা খেলতে চেয়েছে তারা ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি তাদের লক্ষ্য নির্বাচন হতে দেবে না তাদের কিছু মুরব্বী আছে তারাও তাদেরকে সেই পরামর্শ দেয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে নির্বাচন না হয় 
কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে এরা চেনে নাই তা আজকে আমাদের এটাই সব থেকে বেশি আনন্দের এবং গর্বের যে আওয়ামী লীগ সরকার আছে বলেই একটা সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যে হতে পারে আমরা তা প্রমাণ করেছি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুশৃঙ্খল অবাধ নিরপেক্ষ ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী সেই পঁচাত্তরের পর থেকে যত নির্বাচন আমরা দেখেছি তার মধ্যে সব থেকে সুশৃঙ্খল এবং অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠ জনগণের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সাতই জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এত দলের মধ্যে দুই চারটা দল অংশগ্রহণ না করলে কিছু আসে যায় না কিন্তু জনগণ অংশগ্রহণ করেছে কি না সেটাই সব থেকে বড় এই নির্বাচনে জনগণই অংশগ্রহণ করেছে লন্ডন থেকে নিয়ন্ত্রিত দলের ভোটে না আসা নিয়ে শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি এখন হতাশায় ভুগবে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই আমি জানি তাদের নেতা কর্মীরা আজকে হতাশায় ভোগে তাদেরকে আমি বলবো যে হতাশার কিছু নেই আপনার দেশেরই জনগণ হয়তো আপনাদের উপর অহি নাজিল হয়েছে নিজে লন্ডনে বসে আয়েশ করেন পায়েশ খায় আর এখানে কর্মীদের মাঠে নামায় মাঠে নামায় আগুন দিয়ে মানুষ পড়াতে নির্বাচনে হার জিত মেনে নিয়ে দ্বন্দ্ব ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা সেই ম্যান্ডেট মেনে নিয়েই সকলকে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি পরে বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে ও প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানাও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সাইমা ওয়াজেদ ও শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক তাদের সঙ্গে ছিলেন এর আগে সকালে বনানী কবরস্থানে যান এবং বঙ্গমাতা ও পনেরোই আগস্টের অন্য শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে ফাতেহা পাঠ এবং শহীদদের বিদেহী আত্মার মাক ফেরাত কামনা করেন তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী হওয়ায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ওআইসি এবং স্বশ দেশের পক্ষে অভিনন্দন জানান ওআইসি ভুক্ত রাষ্ট্রদূতরা স্বচ্ছ অংশগ্রহণমূলক ও সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ওআইসির রাষ্ট্রদূতরা মঙ্গলবার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আগামী দিনে বাংলাদেশ আরও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলেও প্রত্যাশার কথা জানান তারা প্রধানমন্ত্রীও তাদেরকে ধন্যবাদ জানান সামনের দিনগুলোতে ওআইসিভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে এমন আশার কথাও জানান তিনি ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্রুনেই মালয়েশিয়া মিশর আলজেরিয়া কুয়েত লিবিয়া ইরান ইরাক ওমান কাতার সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত প্যালেস্টাইন মরক্কো ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতরা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতি নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয় বাংলাদেশ সবাই ভালো নির্বাচন বলছে তবে কারো সমালোচনায় কোনো চাপ নেই কূটনীতিকদের সঙ্গে চা চক্রের পর এমন মন্তব্য করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব ও সহায়তা চাইলেন তিনি রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন্নবী নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা পরিষ্কার করতে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার মিশন প্রধান ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে চা চক্রের আয়োজন করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করলেন একটি অবাধ সুষ্ঠ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশে নির্বাচনে জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে So after that we we'll approach and discuss how in which way we can expand and uh, enhance our cooperation. Uh, looking forward to it and in this sense I wish uh, all Bangladeshis uh, on their uh, way to development uh, a happy new year and, and all the best and uh, we are at your side. পরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেন বাংলাদেশ একটি আদর্শ নির্বাচন পেল এবার নির্বাচনে গেছে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে এইটাই তো বড় কথা যে জনগণ তাদের আপনার যে ভোট দেওয়ার অধিকার সেটা 
আবার নতুন করে এস্টাবলিশ করে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার বিবৃতি নিয়ে কথা বলেন ডক্টর মোমেন তো রাষ্ট্রর যুক্ত রাজ্য বলছে না ওগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা নাই আমাদের জনগণ রায় দিয়েছে এবং অন্যান্য দেশ আমাদের সপক্ষেই যারা এসেছে তারা সবাই বলেছে যে দেশে ফ্রি ফেয়ার ট্রান্সপারেন্ট এন্ড ক্রেডিবল নন ভায়োলেন্ট ইলেকশন হয়েছে বলেন যারা বিবৃতি দিচ্ছে সেসব দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না সামনের দিনগুলোতেও জনগণ রায় দিয়েছে দ্যাটস এ নাথ আমাদের আর কিছু দরকার নেই মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা নেচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে দুইশো আটানব্বই আসনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ ঢাকা চারের ফল হাইকোর্টে স্থগুষের সংবাদে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের দুইশো আটানব্বই সংসদীয় আসনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনের পর মঙ্গলবার বিকেলে গেজেট প্রকাশিত হয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কোনো অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর শিউলি স্বপ্নমের প্রতিবেদন সাত জানুয়ারি তিনশো সংসদীয় আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও নওগাঁ দুই আসনে এক প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সে আসনের ভোট বাতিল করে নির্বাচন কমিশন এছাড়া ভোটের দিন ময়মনসিং তিন আসনের একটি কেন্দ্রে অনিয়মের কারণে ভোটের ফল স্থগিত করা হয়েছে ফলে ওই দুই আসন বাদ দিয়ে সোমবার দুইশো আটানব্বই আসনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে কমিশন যেখানে দুইশো বাইশ আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ মঙ্গলবার প্রকাশিত হল দুইশো আটানব্বই আসনের গ্যাজেট এদিকে সদ্য শেষ হওয়া নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের এমন মন্তব্যের উত্তরে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানান কে কি বলল সেটা দেখার বিষয় নয় যথানিয়মে নিয়ম অনুযায়ী গ্যাজেট প্রকাশ হওয়ার তিন দিনের মধ্যে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিতে হয় নতুন সংসদ সদস্যদের ঢাকা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঢাকা চার আসনের ফল স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে এই আসনের আঠারোটি কেন্দ্রে ভোটে অনিয়মের অভিযোগে দশ দিনের মধ্যে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী আওলাদ হোসেনকে বিজয়ী ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ও বিচারপতি ডক্টর মোহাম্মদ বশিরুল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন সূত্রাপুর ডেমরা থানা এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা চার আসন এই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী সঞ্জিদা খানমকে পরাজিত করে বিজয়ী হন ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আওলাদ হোসেন নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইশতেহার বাস্তবায়নী মূল লক্ষ্য হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তেজগাঁওয়ের ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন জনগণের জানমাল রক্ষায় নতুন সরকার আরও কঠোর হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ সারথী দশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যৌথ সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমের মুখোমুখি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিপুল বিজয় উপলক্ষে বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন ভোট দেয়ার মাধ্যমে জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে সকাল আটটা বঙ্গবন্ধু ভবন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার গর্পণ আগামীকাল সকাল দশটায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ শপথ নিলেন এই মুহূর্তে আমরা বিএনপি জামাতের তথাকথিত আন্দোলন দলমত নির্বিশেষে কারো সাথেই সংঘাতে না জড়াতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আমরা দলমত নির্বিশেষ দেশের অব্যাহত উন্নয়ন যাত্রা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব কোন অপশক্তি যেন দেশের ও আওয়ামী লীগের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি জানমাল রক্ষা প্রয়োজনে 
बृहस्पतिवार मंत्रिसभा गठन कल नवनिरवाचित संसद सदस्य शपथ षड़े जवाब दिए जनगण बलें शेख हसिना द्वंद भूले नेताकर्मी एक संगे क्या कर आहवान प्रधानमंत्री के ओआईस उन्नीस देश के अभिनंदन जुक्तराष्ट्र जुक्तरज विबे चिंतित नये ढाका सर्वशेष खबर जानते डायल कर टू जिरो टू वन नम्बरे और भिजिट कर एकुशे डैश टी डट कम वेबसाइटे एचड़ा फेसबुके लग इन करते फेसबुक डट कम स्लैश एकुशे टोटी फोर अनल पर संबाद रत एगारोटाई देखार आमंत्रण रही